Slovácký verbuňk, mužský lidový tanec ze Slovácka, zapsaný UNESCO na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Podle historických pramenů se verbuňkem loučili odvedenci před odchodem na vojnu, později se začal tanžit při nejrůznějších slavnostních příležitostech, jako jsou hody, vynobraní či různé krojové zábavy. Právě na Slovácku a podluží se mu věnují už i ti nejmenší chlapci, kteří každoročně soutěží o titul verbíře podluží. Soutěž je putovní a letošní roční hostili Kostice, kde na pódiu tamní Sokolovny soupeřili tanečníci ve třech věkových kategoriích o postup do národního kola. Dneska je tu přehlídka dětských verbířů již 15. v pořadí. A pokaždé se koná tady v Kosticích? Ne, 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 to se právě střídá, protože chceme, aby v každé dědině to natáhlo nějaké nové tváře. A jaký je ten letošní ročník? Kolik bylo účastníků v jakých kategoriích? No, máme tři kategorie a nejvíc byla obsazená ta první, kde bylo sedm verbířů, ve druhé byly jenom dva a ve třetí tři. A jak jsou šikovní ti letošní verbíři? No já si myslím, že hlavně v té kategorii nejmladší, že tam byly velmi šikovné dětské a nám nejde jenom o to, aby oni soutěžili, ale jde o to, že oni se to naučí a pak to předají ve svých obcích a zvýší tam úroveň toho verbuňku vlastně. A kolik je těch základních kroků verbuňku, nebo přidávají se i nějaké nové, nebo je to, je to pořád to stejné? Tak figury jsou jako dané, že tam si nemůžeme vymyslet, já nevím, že tam budeme skákat jak žabí nebo něco, že? Takže, takže tady na Slovácku je sedm typů verbuňku, v každém regionu se, se verbuje trochu jinak, že my jsme podluží, čili my máme svůj typický verbuň, kdežto horňáci zase mají jiný, hradišťáci mají jiný a podobně. Jo? A odkud odevšad byli tady tito verbíři, kteří dnes soutěžili? Tak toto je náš, jak říkám, podluží, tak od Lohovca, což je na té nejzápadnější straně až po Hodoní. Porota si u jednotlivých tanečníků všímala i těch nejmenších detailů, takže vybrat ty nejlepší nebylo až tak složité. Jaká byla kritéria toho hodnocení? Tak kritéria jsou samozřejmě čistý zpěv, potom taneční provedení, návaznost prvků, pestrost prvků, potom také výš, výška výskoků a celkový dojem, jestli kroj byl upravený, dodržoval tady ty místní standardy, řekněme, a celkový dojem na nás, jak ten šovaj působí, jestli je sebevědomý v tom verbuňku nebo třeba takový zakřiknutý, i to všechno má své důvody, jak, jak to hodnotit. A jak byli děl dnešní šohaj, ti dnešní verbíři? Všichni kluci ukázali velice jako, že perfektní výkon, bylo hrozně těžké rozhodnout o tom vítězí o, nebo, nebo ne. Vážně tam rozhodovali nejmenší detaily, jako třeba nějaký pád, opření se o ruku při, při verbuňku, tady toto rozhodovalo, než třeba nějaké jakože pokazení nebo tady jakože některé si kriterii, které jsem vyjmenoval. A shodla se porota jedno hlasně? Víceméně ano, v některých věcech jsme se rozcházeli, ale co se týkalo obsazení těch pozic, tak jsme se zhodli a vždy se jenom dolaďovali ty nejmenší detaily, to pořadí. Těch úplně nejmladších verbířů od 6 do 10 let se o titul utkalo sedm. A i když byly výkony všech naprosto skvělé, vítěz mohl být jen jeden. V poloňském druhém místě letos zavodoval jako Juráš z Břeclavy. Jak se ti dneska verbovalo? Dobře. A jak dlouho už trénuješ? Jednou týdně a vyhrál jsem uh, aj loni, ale akorát druhé místo. A jak dlouho se tomu věnuješ? Od malička. Taťka uh, vede takový verbířský krou, kroužek a te, teď k tomu takto přivedl. A chceš se tomu věnovat i do budoucna? Ano. O kategorii výš soupeřili pouze dva tanečníci a do Národního kola v Kunovicích postoupil Sebastian Herzán, kterému se letos dařilo také v soutěži o zpěváčka Podluží. Jak se těšíš do Národního kola? Těším se, protože jsem tam ještě nikdy nebyl. A připravíš si něco nového, nebo budeš, budeš pil, pilovat tady tuto skladbu? Budu pilovat tady tuto skladbu. Podle Jaroslava Švacha, který mladé verbíře do soutěže připravuje, se rok od roku úroveň soutěžících zvyšuje. A všech v krojovaných chasách by naopak bylo potřeba na verbuňku, tanci a zpěvu celkově zapracovat. Vy jste takovým propagátorem folkloru všeobecně, tak jak se mu daří tady na Podluží a na Slovácku? No tak řekl bych, že takový ten autentický folklor, ty hody a podobně, že to celkem funguje, ale bohužel ztrácí to na úrovni tanečnosti a zpěvnosti. A my právě chceme těmi, těmito soutěžemi jako 
to podnesl úroveň trochu výš, jak ve zpěvu, tak v tánci. A jak je to náročné, než se člověk naučí verbuňk? No, tak my cvičíme každý rok, říkám už 15, 15. rok, vždy od ledna do května, kde děláme tu regionální přehlídku a vítězové z této regionální přehlídky postoupí do Národního kola, do Kunovic. Jo? A, a za zvítězové odtud postupují, nebo postupují do Sumkáza, do Strážnice na finále dospělého verbuňku. A právě kategorie nejvyšší pro chlapce ve věku od 12 do 15 let je ta, která by mohla situaci v chasách změnit. Vítěz Štěpán Bařina zvítězil v klání o verbíře podloží už opakovaně, takže není žádným nováčkem a je vidět, že folklorem opravdu žije. Jeho výkon by mu mohli závidět let, kteří starší šohají. Jo, docela dobrý, podlaha neklůzala, ale že to bylo dobré. Jak dlouho se věruješ verboňku? Tak od třetí třídy, takže od těch devíti, desíti a furt mě to baví. A napadlo tě to samotného, nebo tě k tomu dovedli rodiče? Ne, rodiče ne, ne řekli, že budeš jezdit do verbuku, tak jsem začal jezdit. A už máš nějaké úspěchy za sebou, nebo toto je první? No, tak už ty konto je po čtvrté, co jsou první, měl jsem i dvakrát cenu regionu, nebo ano, cenu regionu, takže toto jsou asi moje. Pak jsem ještě vyhrál něco, ty konovice a druhé místo a třetí místo a teď se snad podaří to první, poprvé. Takže se těšíš a budeš si připravovat nějakou další, další skladbu? Ne, zůstane tuto, ale určitě se zlepším figury a snad to bude dobré. A jak dlouho, to ještě, jak dlouho máš čas na to zlepšování? V Kunovicách je soutěž 17., takže to jsou teď čtyři neděle, jestli se nemýlím, takže do té doby budu se připravovat. Letošní vítěze čeká v červnu Národní kolo soutěže o nejlepšího verbíře v Kunovicích, kam všichni tři postupují. A jaké si myslíte, že mají šance v tom Národním kole, kluci? No já si myslím, že veliké. Náš verbuňk jako podložácký vypadá velice pěkně a kluci se poctivě připravují a proto to vypadá velice dobře a věřím, že tomu určitě nějaké místo urveme. A vy už hodnotíte po několikáté, nebo je to poprvé? Já už si myslím po třetí nebo po čtvrté, tady takto v porotě. A ta úroveň se pořád zvedá nebo stagnuje, jak to vidíte? Úroveň kluků dojde, že se zvedá, protože oni čím dál tím víc na sobě makají, tady se to stává takovým regionálním sportem, řekněme. A takže kluk, kluk, je o to veliký zájem a kluci trénují třeba po tom vedením pana Švacha, kam chodíme teda i my, jakože co jsou členové poroty, tak tam chodíme vyučovat. A kluci se tomu vážně věnují a proto ta, rok co od roku, tak vidíme, že ta, že ta úroveň se zvedá. I třeba prvky, které probíhají ve starších kategoriích, tak už se dneska objevují v té nejmladší, co, což je prostě prakticky neuvěřitelné.